already jano. AFC ta ki average factor cost, gor upokaron khoro chaar MFC ta ki marginal factor cost, pranti upokaron khoro. Chami abbreviation ta ar bar bar ta hole ar likhi na. Ta hole amra ki jani amra prothom assumption dhore niyechi je amader drobo bazar ebang upokaron bazar e punno pojogita bidhoman. এরপর আমি এখন কি লিখলাম যে দ্রব্য বাজারে আমার যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে আমরা জানি আমার এমআরপি ইজ ইকুয়াল টু হবে ভিএমপি আর উপকরণ বাজারে আমার যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমার কি হবে সেই ক্ষেত্রে আমার হবে এএফসি ইজ ইকুয়াল টু এমএফসি তাহলে এই হচ্ছে আমার তত্ত্বটার মোটামুটি বিশ্লেষণ এখন তাহলে আমি চলে যাব আমার গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনে গ্রাফ দিয়ে আমরা এই বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটা আমরা বুঝব গ্রাফটা তাহলে আমরা আছি আমাদের গ্রাফটা কেমন হবে আর এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য বারবারই বলছি এই তত্ত্বের কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই হবে বারবার একটাই হবে সেটা হচ্ছে কি উপকরণের দাম নির্ধারিত হবে প্রান্তিক উৎপাদনের সমান তাহলে আমরা গ্রাফটা আছি আমরা যদি গ্রাফে চলে যাই আমরা কি দেখব আমরা জানি উৎপাদনের কি কিউ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ এল অর্থাৎ কিউ ইজ ইকুয়াল টু ফাংশন অফ লেবার তাহলে উপকরণটা আমরা কোনটা নিচ্ছি আমরা উপকরণ হিসাবে উপকরণের যে চারটা উপকরণ আছে ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠন এখান থেকে আমরা একটা উপকরণ নিচ্ছি সেটা কি সেটা নিচ্ছি লেবার তাহলে ভূমি অক্ষে আমরা দিলাম শ্রমের পরিমাণ আর লম্ব অক্ষে আমরা দিলাম মজুরি প্রান্তিক উৎপন্ন মূল্য এখন তাহলে আমরা কি বলেছি উপকরণ বাজারে আমাদের পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কেমন হবে সেক্ষেত্রে আমাদের হবে গ্রাফটা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল এএফসি ইজ ইকুয়াল টু এমএফসি তাহলে উপকরণ বাজারে যেহেতু পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিদ্যমান সেক্ষেত্রে আমাদের এই এএফসি ইজ ইকুয়াল টু এমএফসি এই রেখাটা হবে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল আর এখন আমি আঁকব আমার এমআরপি রেখা এমআরপি ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি জানি দ্রব্য বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে এমআরপি ইজ ইকুয়াল টু হবে ভি এমপি এ দুইটা পয়েন্ট ইন্টারসেক্ট করল নাম দিলাম এস টি এই পয়েন্ট থেকে ভূমি অক্ষ বরাবর লম্ব টানলাম নাম দিলাম এল নট টি বিন্দু থেকে ভূমি অক্ষ বরাবর লম্ব টানলাম নাম দিলাম এল ওয়ান ওকে আর এই সর্বোচ্চ বিন্দু এই বিন্দু দিয়ে ডট ডট একটা রেখা টানলাম এই পয়েন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার এমআরপি ইজ গ্রেটার দ্যান এমএফসি আবার এই জায়গাতেও আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এমআরপি ইজ গ্রেটার দ্যান এমএফসি তাহলে এখন দেখো আমরা ভারসাম্য ভারসাম্যতে চলে যাব উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে আমরা বলছি যে উপকরণের দামটা নির্ধারিত হবে প্রান্তিক আয় উৎপাদনের সমান আমার এই রেখাটাকে আমি যে এঁকেছি এমআরপি ইজ ইকুয়াল টু ভিএমপি এই রেখাটাকে আমি ধরব প্রান্তিক উৎপন্ন মূল্য রেখা আর এএফসি ইজ ইকুয়াল টু এমএফসি এই রেখাটাকে আমি বলবো প্রান্তিক উপকরণ খরচ রেখা তাহলে এই যে এই রেখাটা এঁকেছি এই রেখাটাকে কি বলবো প্রান্তিক উপকরণ খরচ রেখা আর এই যে এই রেখাটা এঁকেছি এই রেখাটাকে আমি বলবো প্রান্তিক উৎপন্ন মূল্য রেখা ধরা হয়েছে এখন ভারসাম্য পড়াবো ভারসাম্য আমার দুইটা ভারসাম্য বিন্দু আমরা ই করব আমরা কি জানি ভারসাম্যের আমাদের দুইটা শর্ত একটা শর্ত আমাদের কি ভারসাম্যের একটা শর্ত কি একটা শর্ত হচ্ছে এটা একটু মুছে দিচ্ছি আমি এখানে লিখছি ডাব্লিউ ভি এমপি আমরা কি জানি ভারসাম্যের একটা শর্ত প্রথম শর্ত বা প্রয়োজনীয় শর্ত কি এমআরপি ইজ ইকুয়াল টু এমএফসি হতে হবে এটা হচ্ছে ভারসাম্যের এক নম্বর শর্ত এক নম্বর শর্ত কি 
আমার মার্জিনাল রেভিনিউ প্রোডাক্ট ইজ ইকুয়াল টু মার্জিনাল ফ্যাক্টর কস্ট হতে হবে প্রান্তিক আয় উৎপাদন হতে হবে আমার প্রান্তিক উপকরণ খরচে সমান আমার দুই নম্বর শর্তটা কি এম আর পি রেখার ঢাল ইজ লেস দেন এম এফ সি রেখার ঢাল অর্থাৎ হতে হবে অর্থাৎ আমি বলব আমার ভারসাম্য বিন্দুতে এম আর পি রেখা উপর দিক থেকে এম এফ সি রেখাকে ছেদ করে নিচে নেমে যাবে এটা হচ্ছে আমার ভারসাম্যের দ্বিতীয় শর্ত বা পর্যাপ্ত শর্ত তাহলে আমরা কি পড়ব আমাদের ভারসাম্য হতে হলে এই তত্ত্বটাকে বিশ্লেষণ করতে হলে আমরা ভারসাম্য অবস্থায় আমাদের যেতে হবে ভারসাম্য কন্ডিশনের জন্য আমাকে কি করতে হবে আগে আমরা ভারসাম্যের দুইটা শর্তের কথা বলে নেব আমার ভারসাম্যের এক নম্বর শর্ত বা প্রয়োজনীয় শর্ত কি এম আর পি ইজ ইকুয়াল টু এম এফ সি হতে হবে অর্থাৎ প্রান্তিক আয় উৎপাদনটা আমার হতে হবে প্রান্তিক উপকরণ খরচের সমান আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা যে গ্রাফ এঁকেছি দুইটা বিন্দুকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার এম এফ সি রেখাটাকে এই এম আর পি রেখাটা দুইটা বিন্দুকে ইন্টারসেক্ট করেছে বা ছেদ করেছে দুইটা বিন্দুর নাম দিয়েছি এস এবং টি এস বিন্দুতে দেখো ভারসাম্যের প্রথম শর্তটা পূরণ হয়েছে এস বিন্দুতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমার এম এফ সি ইজ ইকুয়াল টু এম আর পি হচ্ছে যেহেতু এ দুইটা বিন্দু ছেদ করেছে ইন্টারসেক্ট যেহেতু করেছে তার মানে আমরা ভারসাম্যের প্রথম শর্ত পালিত হয়েছে এম আর পি ইজ ইকুয়াল টু এম এফ সি দেখতে পাচ্ছি এখন দেখো ভারসাম্যের আমার দ্বিতীয় শর্ত যে আমি বলেছি যে এম আর পি রেখাটা ভারসাম্য বিন্দুতে এম আর পি রেখাটা ভারসাম্য বিন্দুকে এম এফ সি এম আর পি রেখা ভারসাম্য বিন্দুতে এম এফ সি রেখাকে উপর দিক থেকে ছেদ করে নিচে নেমে যাবে নিম্নগামী হবে অথচ দেখো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে আমার এম এফ সি রেখা যেটা হচ্ছে হরাইজেন্টাল আর এম আর পি রেখাটা আমার কি ঊর্ধ্বগামী হয়েছে নিচে কি নেমেছে ইন্টারসেক্ট করে উপর দিক থেকে ছেদ করে উপরে উঠে গেছে ঊর্ধ্বগামী হয়েছে নিম্নগামী হয় নাই এই জন্য আমি বলবো আমার এস বিন্দুটা ভারসাম্য বিন্দু হবে না আমরা যদি টি বিন্দু দেখি টি বিন্দুতে আমরা দেখব যে আমাদের ভারসাম্যের দুইটা শর্ত পূরণ হয়েছে টি বিন্দুতে তাহলে দেখি ভারসাম্যের প্রথম শর্তটা কি ছিল এম আর পি ইজ ইকুয়াল টু এম এফ সি ওকে টি বিন্দুতে আমার এটা পূরণ হয়েছে দ্বিতীয় শর্ত যদি দেখি এম আর পি রেখার ঢাল ইজ লেস দেন এম এফ সি রেখার ঢাল অর্থাৎ আমার এম এর ভারসাম্য বিন্দুতে এম আর পি রেখাটা এম এফ সি রেখাকে ভারসাম্য বিন্দুতে এম আর পি রেখাটা এম এফ সি রেখাকে উপর দিক থেকে ছেদ করে নিচে নেমে গেছে নিম্নগামী হয়েছে তাহলে টি বিন্দু আমার হবে ভারসাম্য বিন্দু ওকে আমার টি বিন্দুটা হবে ভারসাম্য বিন্দু তোমরা কি বুঝতে পারছো ক্লিয়ার আশা করি তোমরা আমার পড়াটা বুঝতে পারছো তাহলে টি বিন্দু আমার হয়ে যাবে ভারসাম্য বিন্দু কেন কারণ টি বিন্দুতে আমার ভারসাম্যে উভয় শর্ত পালিত হয়েছে প্রথম শর্তটাও ফুলফিল হয়েছে আমার সেকেন্ড যে কন্ডিশনটা ছিল সেকেন্ড কন্ডিশনটাও আমার ফুলফিল হয়েছে তাহলে টি বিন্দু আমার হবে ভারসাম্য বিন্দু এই টি বিন্দু থেকে আমি ভূমি অক্ষ বরাবর লম্ব টানি আমি ভারসাম্য শ্রমের পরিমাণ পেলাম ও এল ওয়ান আমার মজুরি কত ও ডাব্লিউ তাহলে আমি বলতে পারি যে আমার টি হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু আমার পারিশ্রমিকটা হচ্ছে মজুরিটা হচ্ছে ও ডাব্লিউ তাহলে আমার আর ভারসাম্য শ্রমের পরিমাণ হচ্ছে আমার ও এল ওয়ান তাহলে আমি আমি দেখতে পারি আমরা বলতে পারি যে টি বিন্দু হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু ভারসাম্য শ্রমের পরিমাণ হচ্ছে এ ও এল ওয়ান পরিমাণ শ্রম এখন তাহলে মজুরি সে পাবে শ্রমিক তার ও এল ওয়ান পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করার জন্য সে মজুরিটা পাবে ও ডাব্লিউ পরিমাণ ওকে তাহলে আমাদের কি আসছে তাহলে আমাদের ঘুরে ফিরে আমরা কি বলবো আমাদের এই টি বিন্দুতে কি করছে ফার্ম কি করবে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে কারণ এখানে আমার মোট আয় স্বাভাবিক মুনাফা আমরা কি জানি আমরা বাজার চ্যাপ্টারে অলরেডি আমরা জানি যে বাজার চ্যাপ্টারে আমরা পড়েছি তাই না ফার্স্ট ইয়ারে আমরা পড়েছি বাজার চ্যাপ্টার ইন ডিটেলস পড়েছি যে আমার যখন আমার টি আর ইকুয়াল টু টিসি হবে তখন আমার কি যখন আমার ফার্মের আয় এবং ব্যয়টা সমান হবে তখন একটা ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে আর এই জায়গায় দেখো 
এস বিন্দুর পরে এস বিন্দুর পরে আমি যদি উপকরণ নিয়োগের পরিমাণটা বাড়াই শ্রমের পরিমাণ বাড়াই সেক্ষেত্রে আমার কি এমআরপি গ্রাফটা কি উপরে আছে আর এমএফসি কার্ভটা নিচে আছে তার মানে এমআরপিটা ইজ গ্রেটার দ্যান এমএফসি হবে তখন কি ফার্ম আরও বেশি প্রফিটের আশায় কি করবে প্রফিট তার আরও বাড়বে মুনাফার আশায় সে কি করবে সে আরও শ্রমের পরিমাণ বাড়াতে থাকবে আবার এই সর্বোচ্চকরণ এই লাইনটা ধরো এল হচ্ছে সর্বোচ্চ আছে এখানেও যদি আমি ধরি এখানেও আমি দেখতে পাচ্ছি এ লাইনটার পরে ডান সাইডে রাইট হ্যান্ড সাইডে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখানেও আমার কি হচ্ছে এমআরপি ইজ গ্রেটার দ্যান এমএফসি হচ্ছে অর্থাৎ এই অবস্থাতেও কি আরও বেশি প্রফিটের আশায় ফার্ম কি করতে থাকবে শ্রমের পরিমাণটা বাড়াতে থাকবে কিন্তু আমার এই টি বিন্দু যখন ভারসাম্য বিন্দু হবে তখন সেই অবস্থায় আমার কি হবে তখন সেই অবস্থায় আমার ভারসাম্যের দুইটা কন্ডিশনই ফুলফিল হবে আমার ভারসাম্য শ্রমের পরিমাণ আমরা পেয়ে যাব ও এল ওয়ান পরিমাণ আর মজুরি আমরা পাবো ও ডাব্লিউ পরিমাণ সেক্ষেত্রে ফার্ম কি করবে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে আর এই বিন্দুর পরে যদি আরও এই ভারসাম্য বিন্দুর পরে যদি ফার্ম আরও ই করে শ্রমটা আরও বাড়ায় সেক্ষেত্রে তখন কি হবে ফার্মের লস হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে সে আর কি করবে না আর শ্রম নিয়োগ করবে না তাহলে এই তত্ত্বের এই তত্ত্ব থেকে এই গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন থেকে আমরা বুঝলাম যে আমাদের টি বিন্দুতে ভারসাম্যের উভয় শর্ত পূরণ হয়েছে আমাদের মজুরি পরিমাণটা হচ্ছে ও ডাব্লিউ ভারসাম্য বিন্দুতে আমরা ও ডাব্লিউ মজুরিতে আমরা ও এল ওয়ান পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করতে পারি তাহলে আমাদের মেইন যে কথাটা বলেছে ক্লার্ক সে ডাব্লিউ বি ক্লার্কের তত্ত্ব অনুসারে আমাদের কি হবে শ্রমিকের ইটা হবে শ্রমিক যে পারিশ্রমিকটা পাবে সেই দামটা হবে আমার এম আর পি প্রান্তিক আয় উৎপাদনের সমান অর্থাৎ ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু এম আর পি ইজ ইকাল টু এম এফ সি এটাই হচ্ছে এই তত্ত্বের মূল কথা ওকে তাহলে আমার এই তত্ত্বের মেইন যে সারাংশটা সেটা হবে শ্রমিক যে তার পারিশ্রমিকটা পাবে শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিকটা পাবে সেটা হবে তার প্রান্তিক আয় উৎপাদনের সমান এবং প্রান্তিক আয় উৎপাদনটা আমার মার্জিনাল ফ্যাক্টর কস্টের সমান হবে অর্থাৎ ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু এমআরপি ইজ ইকাল টু এমএফসি হবে ওকে এখন এই তত্ত্বের প্রতিটা তত্ত্বে আমরা কি জানি কিছু অ্যাজামশন থাকে তারপরে কি থাকে তারপরে তত্ত্বটা ব্যাখ্যা করা হয় গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন থাকে এবং তারপর সেই তত্ত্বের আবার পরবর্তীতে অন্যান্য অর্থনীতিবিদরা সেই তত্ত্বটা অ্যানালাইসিস করে কিছু কিছু ক্রিটিসিজম বের করে ঠিক একইভাবে এই তত্ত্বেরও কিছু সমালোচনা আছে বইতে চার পাঁচটা পয়েন্ট আছে আমরা যে অ্যাজামশনগুলো যে পয়েন্টগুলো ধরে নিয়েছিলাম যে আমাদের পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকবে উপকরণ বাজারে দ্রব্য বাজারে তারপরে কি ধরে ধরে নিয়েছি যে উপকরণগুলো কি থাকবে সমজাতীয় থাকবে তারপরে আরও কি কি ধরে নিয়েছি যে ক্রমরসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর থাকবে আর নিয়োগকারীর টার্গেট থাকবে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা কিন্তু বাস্তবে এই যে অ্যাজামশনগুলো ধরে নিয়েছি এই প্রত্যেকটা পাঁচ ছয়টায় প্রত্যেকটা অ্যাজামশনের কি হয়েছে কোনো বাস্তব ভিত্তি নাই পরবর্তীতে অর্থনীতিবিদরা অ্যানালাইসিস করে বের করেছে যে বাস্তবে যে এই অ্যাজামশনগুলো ধরে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ উপকরণগুলোর একক সমজাতীয় থাকবে বাস্তবে উপকরণগুলোর একক কখনোই সমজাতীয় থাকে না আর দ্রব্য বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে বা উপকরণ বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে স্পেসিফিক্যালি আমরা সেটা বাস্তবে বলতে পারি না অতএব এই প্রত্যেকটা অ্যাজামশনের কিছু আমাদের সমালোচনা আছে এগুলো আমরা বইতে আশা করি দেখে নেব আমি তোমাদেরকে যে জিনিসগুলো বোঝানোর যেগুলো কনসেপ্ট সেগুলো আমি আলোচনা করে নিলাম চার পাঁচটা পয়েন্ট আছে বইতে তোমরা একটু দেখে নেবে আমি যে অনুমিত শর্তগুলো বললাম সেগুলোরই প্রত্যেকটার এক দুই তিন চার করে আমরা বলবো যে এই পয়েন্টটা এটা ধরা হয়েছে অনুমিত শর্ত এই তত্ত্বে এটা ধরা হয়েছে কিন্তু বাস্তবে এটার সাথে বাস্তবে এই তত্ত্বের এটার সাথে এটার কোনো মিন নাই ওকে ক্লিয়ার হয়েছে আশা করি আর তোমাদের যদি তারপরও বুঝতে কোনো প্রবলেম হয় এই টপিক্স রিলেটেড যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি ইনশাল্লাহ আমি তোমাদের সব প্রশ্নে ইনশাল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব অবশ্যই টপিক রিলেটেড কোশ্চেন করতে হবে তাহলে আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত থাকলো আমি আজকে ক্লাস সামারিটা করছি আমরা আজকে তাহলে কি পড়লাম আমরা আজকে পড়লাম যে উপকরণ বাজারে আমাদের যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে সেক্ষেত্রে আমার এএফসি এবং এমএফসির মধ্যে রিলেশনটা কেমন হবে দুই নম্বর আমরা টপিক্স কি পড়লাম উপকরণ বাজারে আমাদের যদি একচেটিয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এএফসি এবং এমএফসির মধ্যে রিলেশনটা কেমন হবে এবং তিন নম্বর যে টপিক্সটা পড়লাম সেটা হচ্ছে আমার বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটা আমরা আলোচনা করলাম ওকে 
এই পর্যন্ত আমাদের মোটামুটি ক্লিয়ার এ পর্যন্ত মোটামুটি কি ক্লিয়ার আছে ঈদের আগে আমি মনে হয় তোমাদের আর একটা বা দুটা একটা ক্লাস মনে হয় মেবি পাবো পরে পরবর্তী ক্লাসে আমি অন্য টপিকস নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেনে বারবার আসছে সেই কোশ্চেনগুলো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ টপিক্সগুলো নিয়ে পরবর্তী ক্লাসে আমি আলোচনা করব সবাই তাহলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ